Вот чтобы не было грязи, как любил говорить тачечник Микоша с моего двора на Степовой, заявляю, деревья рубить нельзя. Исключение, разумеется, составляют случаи, когда тополь, акация или какой-нибудь другой ствол полностью прогнил и угрожает жизни окружающему его люду. Теперь о происшествии, произошедшем в конце прошлой недели. Возмущенные вырубкой зелени на территории бывшего дома приема в мэрии, некоторая часть адеситов перекрыла движение по Генуэзской улице. В основном жители домов, расположенных на Гагаринском плато. Ситуация, описанная в некоторых местных средствах массовой информации, напоминала фронтовую сводку. Цитирую. 18 часов 24 минуты. Если первоначально протестующие пропускали общественный транспорт, то потом, когда к ним не приехал ни один чиновник, решили этого не делать. Сейчас они блокируют движение трамваев и троллейбусов. 18 часов 36 минут. Прибыл глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Предлагает протестующим встретиться завтра в администрации, где ответственные чиновники ответят на все вопросы. В свою очередь пикетчики уверены, что чиновник их разводит. 19 часов 15 минут. Протестующие разблокировали Генвеску в обмен на обещание председателя Приморской райадминистрации завтра встретиться с инициативной группой. Но на этом дело не окончилось. Снова цитирую местные СМИ. Спустя день активисты снесли забор, возведенный вокруг строительной площадки на Гагаринском плато 4. Своими действиями активисты обеспечили доступ полиции и экологам для проведения следственных действий и подсчета ущерба от массовой вырубки деревьев. Несколько часов значительная часть города стояла в пробке. Некоторые подсчитали время – около 4 часов. Ее длину – приблизительно 3,5 километра. Так сказать, наглядная картина демократии. Теперь задам вопросы. Продажа дома приемов не тайна за семью замками. Понятно, что владелец приобрел этот участок явно не для того, чтобы возвести дворец для своего семейства. То, о чем говорю, лежит на поверхности, ибо купли-продажи проходят через профильную комиссию городского совета и утверждается решением сессии. Более того, градостроительный совет рассматривает проект, и в случае необходимости вносит свои коррективы. Причем, как обязательное условие, требуется общественное обсуждение, гласное. Чего, замечу, не наблюдалось в те времена, когда возводились на том же Гагаринском плато с божьего благословения, высотки. То есть дома, в которых живут нынешние протестующие. Как должна была развиваться ситуация, если бы присутствовала логика в действиях протестантов? Место принятия решения – Думская площадь, 1, офис городского совета и исполкома, улица Оголя, офис главного архитектора Одессы. Именно в этих местах принималось решение. Никакой председатель райадминистрации к этим документам не имеет Никакого отношения. Полагаю, что в числе протестующих, перекрывших Геннадскую, были люди, понимающие, знающие положение дел. Но они упорно проявляли все черты, присущие не демократии, а ахлократии, власти улицы, толпы. Чему судиться с принятыми решениями? Чего заниматься бумажной волокитой, если можно остановить движение, а на следующий день обрушить забор? Учитывая, что новострой явно невыгоден для живущих в высотках на Гагаринском плато, вырубка деревьев, увы, лишь причина обострения конкуренции в строительном бизнесе города.